nauka minionych wieków, pełna jest wzniosłych tematów, wielkich czynów i wydarzeń. Skupieni na podniosłych rozważaniach malarzy, rzadko mamy czas, żeby przyjrzeć się namalowanym przez artystów tłom. W nich czasem ukryte są zaskakujące komentarze. Pozornie puste płaszczyzny mogą kryć w sobie wiele niespodzianek. Skupiając się nad opowieścią zawartą w dziele sztuki, często dostrzegamy tło na samym końcu. Wielokrotnie jest to zamierzonym efektem, do którego prowadzi nas autor. Pełne patosu, podniosłości, dociekań natury politycznej czy etycznej obrazy malarza doby klasycyzmu Żaka Luisa Davida kierują nas ku narracji, ku ocenie motywów, poglądów i przekonań. Nie inaczej jest, kiedy 45-letni Dawid maluje swojego przyjaciela, Marata. Kiedy w 1793 roku ginie zasztyletowany przez żyrondystkę Jean-Paul Marat, jeden z czołowych przywódców rewolucji francuskiej, to właśnie malarz, Dawid, jako jeden z pierwszych pojawia się na miejscu zbrodni. Obraz, który znajduje się w zbiorach Muzeum w Brukseli, jest zapisem tego wydarzenia. Jednocześnie widzimy tak charakterystyczne dla Dawida próby podjęcia mitologizacji i nawiązania do wątków antykizujących. Mara leży w wannie i jego postać oświetlona jest intensywnym światłem, czyniąc z rewolucjonisty męczennika nowych czasów. Ciekawe w jaki sposób Dawid maluje swojego zmarłego przyjaciela. Obraz ma kształt prostokąta pionowego. Wydawać by się mogło, że takie ujęcie i kadr nie do końca odpowiada kształtowi wanny, która ma układ poziomy. Jednak zamierzeniem malarza było stworzenie czegoś na kształt malarskiego pomnika, dzieła skłaniającego do kontemplacji i refleksji. Zmęczeni drastycznością sceny przenosimy nasz wzrok ku górnej partii obrazu. Pozornie nieciekawa, szarobura ściana jest ważnym bohaterem dzieła. Zajmuje blisko połowę powierzchni płótna. Kiedy przyjrzymy się jej bliżej, zauważymy migotliwe tony. Pozornie jednorodna płaszczyzna skonstruowana jest z barw od ugrów, oliwkowych zieleni, aż po ciemne, nasycone brązy. Padające na nią światło tworzy linię diagonalną, która przełamuje układy pionów i poziomów dolnej partii. Surowa ściana jest świadkiem dramatycznego wydarzenia, staje się komentarzem, ale może także zapowiedzią późniejszych wieków malarstwa, których światło, barwa, wzajemne tony i przenikanie tak mocno zagoszczą w abstrakcji. Oglądając ściany na licznych przedstawieniach malarskich, warto zwrócić uwagę, jak te pozornie nieistotne płaszczyzny wpłynęły na rozumienie malarstwa. Pozwoliły nawet dawnym artystom wykazać się talentem, który prowadził ich wprost ku widzeniu nieprzedmiotowemu. Intrygująca, pozbawiona dekoracji ściana może kryć w sobie elementy, które mają szerokie znaczenie symboliczne. W ten sposób dochodzimy do głównego tematu, jakim są gwoździe. Kiedy patrzymy na obraz autorstwa Jana Fermera van Delft, Mleczarka, skupiamy się głównie na postaci kobiety, która szykuje tradycyjne śniadanie, składające się z mleka i pokruszonych kawałków chleba. Zgodnie z tradycją XVII-wieczną, Obraz jest pełen metafor, odniesień, symboli. Badacze interpretują, że kobieta jest służącą w możnym domu. Wskazują na to podwinięte rękawy, ukazujące spracowane ręce oraz zawinięty zapasek fartuch. Służąca znajduje się w skromnym gospodarskim pomieszczeniu należącym do zamożnego domu, co potwierdzać mają kafle umieszczone tuż przy podłodze. Są to tak zwane delft blau, czyli słynna ceramika z miasta rodzinnego fermera. Kobieta ma na głowie czepiec, zapewne jest mężatką. Pozornie jednak spokojny obraz prowadzi nas do bardzo intensywnych rozważań na temat dylematów, dylematów moralnych. Widoczny na podłodze z prawej strony podgrzewacz do stóp jest symbolem rodziny i ciepła domowego, ale nie widzimy w nim żaru. Z lewej strony wisi kosz, służący do przynoszenia stargu drobiu, Zazwyczaj uznawany jest za symbol rozwiązłości. Chyba zobaczyliśmy już wszystko. Pozostała jednak ściana i wbity w nią prosty gwóźdź. Ten niepozorny element tworzy ze świeckiego obrazu przesłanie pełne treści religijnych. Interpretowany 
jako element nawiązujący do cierpienia Chrystusa na krzyżu staje się też swego rodzaju przestrogą, memento dla kobiety, która podejmuje swoje życiowe wybory. Mistrzowskie dzieło Jana Fermera van Delft prezentuje ukazaną z pietyzmem przestrzeń. Czaruje nas precyzją odwzorowania rzeczywistości, pięknem światła i bardzo interesującymi zestawieniami barwnymi. Motyw gwoździa w obrazie znajdziemy też u innych mistrzów malarstwa niderlandzkiego. W dziele Jana Steina, specjalisty od scen rodzajowych, znajdziemy rozbawione towarzystwo. Ciesząca się dużą popularnością tematyka związana z przedstawieniami ludzi we wnętrzach pełnych rozgardiaszu i chaosu spowodowała, że z biegiem czasu domostwa Jana Steina stały się równoznaczne z przysłowiowym pojęciem bałaganu. Niemoralna scena, w której widzimy palące i pijące towarzystwo, a także młodą kobietę, która zdjęła swój czepiec i wysuwa ku górze rękę z kielichem. Jej stopa spoczywa na ogrzewaczu. Tu także, podobnie jak na obrazie Fermera, nie ma żaru. Starsza kobieta czytająca list najczęściej interpretowana jest jako stręczycielka. Widoczny tekst odnosi się do przysłowia, które mówi o tym, że zły przykład sprawia, że złe idzie za nim. Jakie wychowanie, jaką edukację odbiorą zatem dzieci, które są przedstawione na obrazie? Są świadkami zdemoralizowania nieskromnej młodej kobiety, a także siedzącego tuż za nią w tle po lewej stronie obrazu mężczyzny, który zamroczony trunkiem nie bardzo wie, gdzie jest i co robi. Jego czerwona, lekko puchnięta i uśmiechnięta twarz odwołuje się do alegorycznego przedstawienia pijaństwa, często występującego w obrazach z motywem Król się bawi. Wydawać by się mogło, że scena jest hymnem pochwalnym na rzecz pijaństwa, obżarstwa i rozwiązłości. Jednakże Jan Stein dodaje swój komentarz, który zmienia tę pozornie frywolną, lekką opowiastkę w moralitet. Z prawej strony na ścianie widzimy wbity gwóźdź. Ma on stanowić swoistą przestrogę dla ucztujących. Jest przywołaniem nieobecnego w dziele krzyża i aluzją do dyskursu o moralności chrześcijańskiej. W obrazie nawet pies odwraca się tyłem. Nie trzeba chyba bardziej wymownego komentarza. Wyobrażenia samotnych gwoździ wbitych w ścianę biorą się w prostej linii z tych, które opowiadają o męce i cierpieniu Chrystusa. Gwoździe odnajdziemy przede wszystkim w tematyce pasyjnej. Jednym z tematów w sztuce wotywnej były arma Christi, czyli narzędzia męki pańskiej, stanowiące element kontemplacji modlitewnej. Umieszczano je najczęściej wokół krzyża, często były też dźwigane przez anioły, które przynosiły różne rekwizyty wiążące się z kolejnymi etapami męki. Do Arma Christi należą m.in. młotek, bicz, kolumna biczowania, gąbka nasycona octem, którą podano konającemu Chrystusowi, a także korona cierniowa i oczywiście gwoździe. Wspomniane elementy znajdziemy na przykład na przedstawieniach umieszczonych na ołtarzyku polowym w ciekawym świadectwie XVII-wiecznej pobożności. Obiekt ten znajduje się w zbiorach polskich. Jest to niewielki tryptyk wykonany w technice mieszanej. W jego centralnej części znajduje się przedstawienie krzyża w otoczeniu narzędzi męki pańskiej. Zgodnie z tradycją, Odkrycia relikwii Świętego Krzyża dokonała święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Od tamtych czasów trwały gorące dyskusje dotyczące ilości gwoździ użytych do przybicia ciała Chrystusa. W dobie średniowiecza do XIII wieku prezentowano cztery gwoździe. Wynikało to z założenia, że każda z nóg Chrystusa została przebita oddzielnie. Do tradycji średniowiecznej powracali twórcy baroku hiszpańskiego. Na obrazach autorstwa Diego Velasqueza czy Francesco Zurbarana odnajdziemy przedstawienie Chrystusa na krzyżu z oddzielnie przybitymi stopami. Dzieło Zurbarana zostało stworzone dla klasztoru dominikanów. Pełne dramaturgii przedstawienie zostało skomponowane na niemalże jednolitym ciemnym tle, z którego wyłania się oświetlony jasnym snopem światła krzyż z rozpiętą na nim sylwetką Chrystusa. Podobnie jak u Velasqueza, 
artysta rozpatruje kwestię dotyczącą kontrowersji związanej z ilością gwoździ obecnych w scenie ukrzyżowania. Ukrzyżowanie według Zurbarana nawiązuje do kontreformacyjnych założeń. Ascetyczność obrazu pozbawionego sztafarzu skupia uwagę widza na głównym temacie, prowadzi do rozważań duchowych. W przedstawieniach Męki Pańskiej po dziś najczęściej pojawia się wariant wykorzystujący trzy gwoździe jako element Arma Christi. Odnajdujemy go m.in. w realizacji autorstwa Wita Stwosza dla Kościoła Mariackiego w Krakowie. Dzieło zostało ufundowane przez królewskiego urzędnika Henryka Slakera. Choć głównym dziełem Kościoła Mariackiego jest wykonany z drewna lipowego ołtarz nawy głównej przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, to znajdujący się w południowej nawie krucyfiks zasługuje na uwagę. Wykonany z kamienia nawiązuje do tradycji późnośredniowiecznej. Perizonium, czyli szata na biodrach Chrystusa, ukształtowana została w fantazyjną różę. Jest ona symbolicznym nawiązaniem do boskości i cierpienia. Umieszczony wysoko nad posadzką kościoła krucyfiks skłania nas do podejścia bliżej. Stajemy u stóp Chrystusa, zadzieramy głowę i spotykamy Jego spojrzenie. Jest to zabieg, który włącza odbiorcę do struktury dzieła. Gwoździe Męki Pańskiej znajdziemy nie tylko w przedstawieniach ukrzyżowania, mogą występować także jako atrybuty anielskie. Najczęściej trzymane są w dłoniach przez tak zwane anioły Męki Pańskiej. Prezentowana figura pochodząca z północnej Francji, datowana na koniec XIII wieku, odwołuje się do idei triklawizmu i jest manifestem teorii mówiącej o trzech gwoździach użytych do ukrzyżowania. Widoczne w dłoni anioła przedmioty to trzy wielkie wykute przez kowala ćwieki. W kontrowersyjnym dziele z lat 70. XX wieku Eugeniusz Getz-Tankiewicz zamienia je w trzy niewielkie gwoździki wykonane w fabryce. Konceptualne dzieło składające się z drewnianego krzyża, metalowej figurki Chrystusa, młotka i trzech małych gwoździków nosi tytuł Zrób to sam. Artysta zestawia ważną, stanowiącą fundament chrześcijaństwa tematykę z trywialnością formy, którą jest zestaw do majsterkowania. Związany z Wrocławiem, wybitny grafik, twórca plakatów, swoim asamblażem zadaje ważne pytania. Dotyczą one teologii, etyki, postaw ludzkich i perspektywy tego, w jakim miejscu znalazł się człowiek w XX wieku. Na poły prześmiewcza, na poły obrazoburcza koncepcja Stankiewicza mocno zapada w pamięć. Pośrednią aluzję do ukrzyżowania znajdziemy w ołtarzu Merode, a dokładnie w jego prawym skrzydle. Robert Campin poświęcił swoje dzieło zwiastowaniu. W środkowej kwaterze widzimy Marię i Archanioła Gabriela. Na lewym skrzydle przedstawiono postacie fundatorów dzieła, a z prawej strony warsztat stolarski św. Józefa. Widzimy typową przestrzeń pracy rzemieślnika okresu renesansu. Możemy rozpoznać różnego rodzaju narzędzia zgromadzone na drewnianym stole. Wśród nich obcęgi, dłuto, młotek, nóż, pułapkę na myszy i gwoździe. Wszystkie te elementy są opowieścią o warsztacie ciesielskim. Razem z innymi przedmiotami stają się atrybutami św. Józefa. W ten sposób znacznie rozszerza się ich znaczenie symboliczne. Odwołują się one do umiejętności natury technicznej, do wiedzy z zakresu matematyki i konstruowania. Takie ich symboliczne znaczenie występuje także w miedziorycie autorstwa Albrechta Dürera, zatytułowanym Melancholia. Koncepcja człowieka twórczego lub też stwarzającego, homo artifex, poparta zostaje licznymi atrybutami, które odwołują się do potęgi myśli ludzkiej, potęgi kreowania. U stóp anielskiej postaci, będącej personifikacją melancholii, widzimy w prawym dolnym rogu gwoździe. Tym razem są one przede wszystkim odwołaniem do idei matematyki, geometrii, porządkowania i ładu świata. Wybitne dzieło Dürera jest swego rodzaju pochwałą umysłu. Skupienie się na istotnej roli umysłu w kształtowaniu idei dzieła przyświecało twórcom XX wieku, a szczególnie tym skupionym wokół dadaizmu. Emanuel Rudnicki, znany jako Man Rai, w 
fotografik, reżyser, kreator wydarzeń, jest autorem dzieła zatytułowanego Podarunek. Przedmiot należy do kategorii tzw. ready-mates, wyselekcjonowanych przez artystów gotowych przedmiotów, którym nadano inne znaczenia. Podarunek Manraja to stare żelazko. Nie nadaje się jednak do prasowania tkanin. Jest najeżone całą sekwencją sterczących ostro gwoździ. Zaskakuje i zaprzecza swojej funkcji. Artysta swoim przedmiotem odrzuca tradycyjne ścieżki sztuki. Wyznacza nowe poszukiwania. Nieużyteczne w swojej podstawowej funkcji żelazko staje się formą żartu, zaskoczenia albo wyzwaniem natury intelektualnej. Podobne treści niesie w sobie dzieło autorstwa Yoko Ono, amerykańskiej artystki konceptualnej pochodzącej z Japonii. Jej pochodzące z lat 60. XX wieku interaktywne dzieło to obraz współkreowany z odbiorcą. Praca składa się z podobrazia, młotka i małego wiaderka wypełnionego gwoździmi. Zadaniem wykreowanej przez Yoko Ono akcji artystycznej było stworzenie fakturowej, abstrakcyjnej kompozycji. Zakończone łebkami metalowe druciki tworzą delikatny rysunek składający się z krótkich form odcinków i punktów. Autorka swoim działaniem podważyła uprzywilejowaną rolę artysty jako kreatora dzieła, podzieliła się z odbiorcami możliwością stworzenia dzieła, rozszerzyła także pojęcie malowania, które nie powinno się ograniczać tylko do pędzla i może być realizowane innymi technikami. Ważnym elementem pracy Yoko ono jest także ekspresja własna, siła wyrażona poprzez sam gest wbijania gwoździa młotkiem. Czynność ta odbywa się z impetem, z pełnym przekonaniem o celowości działania. Powierzchnia malarska jest brutalnie zadrażniona i poraniona. Interesujące wykorzystanie motywu gwoździa znajdziemy w twórczości Johna Bisby, który od 30 lat łączy elementy metalowe w rozbudowane koncepcje rzeźbiarskie. Powstają one z wykorzystaniem warsztatu kowalskiego i warsztatu spawalniczego. Rzeźby powstają pod wpływem inspiracji naturą. Wykorzystując 12-calowe wielkie ćwieki i ich modułową powtarzalność, Bisby komponuje wielkie fale, zagmatwane struktury drzew, kwiatów i nasion. Powiększona, przeskalowana forma nasionka, mimo iż wykonana z twardego, zimnego metalu, daje wrażenie naturalności, prowadząc nas do skojarzeń sitowiem, wikliną. Kowalska obróbka metalu zmienia jego strukturę, wprowadza miękkość i giętkość form. Połączone w wiązki gwoździe tracą swoją ostrość, wbrew swojej konstrukcji wydają się miękkie i spolegliwe. Współcześnie masowo produkowane gwoździe nie przedstawiają większej wartości. Są często utożsamiane z trywialnością codziennych prac. To usytuowanie gwoździ w kulturze zainspirowało brytyjskiego rzeźbiarza Gejwina Turka do stworzenia pomnika rzeczy powszedniej. Artysta wybrał jako temat swojego dzieła gwóźdź. W ten sposób powstał jeden z bardziej rozpoznawalnych współczesnych londyńskich pomników. Potężny, 12-metrowy przeskalowany gwóźdź to wielki odlew spatnowanego brązu. Artysta wskazał na liczne konteksty swojej pracy. Jednym z nich jest miejsce, w którym rzeźba została usytuowana, czyli między skonstruowanymi ze szkła i metalu wielkimi biurowcami. Gwóźdź wydaje się skorodowany, stary, nawiązuje do tradycji wykonywanych ręcznie przedmiotów, i zestawia pojęcie rzemiosła z masową produkcją i jakością projektu. Gavin Turk bada również właściwości przedmiotu, dając mu rolę przysłowiowego gwoździa programu w przestrzeni miejskiej. Staje się on znacznikiem na mapie miasta. Przez swoją konfrontację z otoczeniem nie skupia uwagi tylko na sobie, ale właśnie poprzez ten kontrast współtworzy oddziaływanie architektury. Rzeźba łączy w sobie różne tradycje. Zarówno tę nawiązującą do Redy z okresu dadaizmu, czy przedmiotów związanych z sennymi wizjami rodem z surrealizmu, ale także do tradycji chrześcijańskich wynikających z bliskiej odległości katedry św. Pawła w Londynie. Okazuje się, że prosty kawałek drutu, zakończony łebkiem, może być symbolem łączności między tym co dawne i nowoczesne, 
może łączyć różne światy i może być także pojemnym odwołaniem do różnych treści. Pozornie prawie nie zauważamy, jak na ścianie tuż nad mleczarką Fermera urasta do rangi pomnika, który jest nośnikiem wielu skojarzeń budowanych przez kolejne pokolenia.